உலகெங்கும் பார்த்து ரசித்து கொண்டிருக்கும் ஜி தமிழ் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு அன்பார்ந்த காலை வணக்கம் பித்தனும் மந்திரியை பின்னப்படுத்தியவன் சத்ருவையும் துறந்து சாதித்து மந்தனனும் ராசனையும் வென்று நண்பை பலப்படுத்தி போஜன குளோரி செய்யும் போர் இந்த பாடல் மூலியமா சித்தர் நமக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சரப்பட்டில் இருக்கக்கூடிய ஜீரகத்தின் மருத்துவ குணத்தை பற்றி மிக அழகாக சொல்லியிருக்காரு ஜீரகத்துக்கு வந்து சித்த மருத்துவத்தில் ஒரு முக்கியமான பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா போஜன குளோரின்னு என்று சொல்லக்கூடிய பெயரும் உண்டு இந்த ஜீரகம் வந்து நம் உடலுக்குள்ளே போயிட்டு இரத்த நாளங்களில் ஏதாவது பாதிப்பு இருந்தால் அந்த நாளங்கள் இருக்கக்கூடிய பாதிப்பை சரி செய்து உடம்பை வந்து சீராக வைத்து கொள்வதற்கு அதிக அளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு பொருளாக இருக்கிறதுனால இதை வந்து ஜீரகம் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஜீரணம் ஆகாத உணவை வந்து செரிக்க வைப்பதற்கும் அந்த உணவு செரித்த பிறகு அந்த உணவில் உள்ள சத்துக்களை உடல் முழுவதும் திசுக்களுக்கு கொண்டு சென்று திசுக்களை வளர்க்கவும் திசுக்களை பாதுகாக்கவும் அதிக அளவு வேலை செய்யறதுனால இந்த ஜீரகம் என்ற பெயரும் வந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் போஜன குடோரி அப்படின்னா அதாவது உண்ட போஜனத்தை வந்து எளிதாக ஜீரணமாக்கி உடலுக்கு வந்து எந்தவித தீங்கு நேராமல் பாதுகாப்பாக வைத்து கொள்வதற்கு அதிக அளவு இது உதவி செய்கிறதுனால போஜன குடோரி என்ற பெயரும் உண்டு நம்ம வீட்டில் வந்து சமைச்சு சாப்பிடும்போது சாம்பார் அதுக்கப்புறம் ரசம் அதாவது அறுசுவை உணவு இருந்தாலும் கூட அந்த ரசம் இல்லாமல் முக்கியமாக இருக்காது அதாவது எந்த உணவு சாப்பிட்டாலும் இறுதியாக வந்து ரசம் சாதம் சாப்பிடுவாங்க நம் முன்னோர்கள் வந்து இந்த ரசம் சாதத்தை வகுத்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உண்ட உணவு வந்து ஜீரணமாகாமல் இருந்தால் அந்த உணவை வந்து எளிதாக ஜீரணமாக்கி நம் உடலுக்கு எந்த விதமான கெடுதலும் வராமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் இறுதியாக வந்து இந்த ஜீரகத்தை எப்படியாவது சாப்பிட்ணும் அப்படின் போது இதை வந்து ஒரு தீநீராக சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லைனா ரசமாக சாப்பிட்லான்னு நம் முன்னோர்கள் வந்து ஒரு சுவைக்காக நமக்கு வந்து சாப்பிட வைத்து நம் உடலுக்கு உள்ளே நிகழக்கூடிய அந்த வேதியல் வினை பெறியது போல் இந்த ஜீரகம் வந்து உடலுக்கு உள்ளே போயிட்டு உண்ட உணவை வந்து எளிதாக ஜீரணமாக்க வைப்பதற்கு தான் அதிக அளவு பயன்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீரகத்தில் உள்ள சத்துக்கள் வந்து அல்சர் புண்களை ஆற்றுவதற்கும் குடல் புற்றுநோயை போக்குவதற்கும் அதிக அளவு பயன்படுது அல்சர் புண் வந்து கவனிக்காமல் விடும்போது அது குடல் புற்றா மாறத்துக்கூட வாய்ப்புண்டு அந்த புற்றுநோயை வந்து போக்குறதுக்கு பயன்படுது அதுக்கப்புறம் சளி இருமலை போக்குறதுக்கு வந்து அதிக அளவு பயன்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காக்கை வலிப்பு போக்குறதுக்கும் பயன்படுது இந்த மாதிரி நம் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீரகத்தை வைத்து பல விதமான நோயை போக்குறதுக்கு அதிக அளவில் உதவி செய்து இன்றைக்கு நம்ம பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் இந்த ஜீரகத்தை வைத்து மூன்று விதமான மருந்தை தயார் செய்ய போகிறோம் அதில் முதல்ல வந்து இந்த ஜீரகத்தை வைத்து ஒரு குழம்பு ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் இந்த குழம்பு சாப்பிடும்போது குடல் புற்றுநோயை போக்குறதுக்கு அதிக அளவு பயன்படுது அதுக்கப்புறம் இந்த ஜீரகத்தை வைத்து ஒரு துவையல் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த துவையல் வந்து நரம்புகளில் வந்து ஏதாவது வீக்கம் இருந்தாலும் இரத்த ஓட்டம் வந்து சீராக இருந்தாலும் அந்த இரத்த ஓட்டத்தை வந்து சமன் செய்வதற்கு பயன்படுது அடுத்ததாக ஜீரகத்தை வைத்து ஒரு சாதம் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த சாதம் வந்து காக்கை வெளிப்பு நோயை போக்குறதுக்கு அதிக அளவு பயன்படுது இப்போது முதல்ல வந்து ஜீரகத்தை வைத்து ஒரு குழம்பு ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த குழம்பு தயார் செய்யும் விதத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் நேயர்களை குடல் புண்ணை ஆற்றுவதற்கான ஒரு மருந்து எப்படி செய்யறதுன்னு இப்ப பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் சீரகம் கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு கடுகு பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி கருவேப்பிலை மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் கல்லுப்பு புளிக்கரைச்சல் நல்லெண்ணெய் இப்போ இந்த பொருட்களை வச்சு நாம் ஒரு குழம்பு ஒன்று செய்ய போகிறோம் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானலில் சூடு பண்ணிக்கலாம் வானல் லேசாக சூடானதும் கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு வெறும் வானலில் போட்டு வறுத்துக்கலாம் கடலைப்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இப்போ இது நல்லா கலர் மாறிடுச்சு இதை வேற ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதே வானல்ல ஒரு ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு வறுத்துக்கலாம்
இப்போ இது நல்ல நேரம் மாறிடுச்சு இதையும் நம்ம அந்த கடல பருப்போடு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சீரகம் சீரகத்தை தனியாக வறுத்துக்கலாம் சீரகம் மூணு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சீரகம் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இதையும் நம்ம அதோட சேர்த்து ஆற வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை அப்படியே ஆறணும் நல்லா ஆறின பிறகு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதுக்குள்ளே இன்னொரு வானல தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் சீரகம் பூண்டு வெங்காயம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இப்போ இந்த வெங்காயமும் பூண்டும் நல்லா வதங்கிடுச்சு நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நாம் தக்காளி சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் தக்காளி சின்னதாக ஒரு தக்காளியை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு நல்லா இந்த வெங்காயத்தோடு சேர்ந்து சுருண்டு வந்துருச்சு இப்போ ஒரு ரெண்டு சிட்டிகை அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு கல் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் எப்பவுமே வீட்டில் வந்து மிளகாத்தூள் அரைக்கும் போது ஒரு கிலோ மிளகாய் எடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு வந்து ரெண்டு கிலோ வந்து தனியா தூள் சேர்த்து அரைக்கணும் அதாவது தனியாவை சேர்த்து அரைக்கணும் அப்போதான் வந்து அந்த மிளகாயோடைய அந்த காரத்தன்மை வந்து நமக்கு வந்து உடலில் சேர்ந்து அல்சரை வந்து ஏற்படுத்தாமல் இருக்கும் வயிறு புண்ணு ஆகாமல் இருக்கும் இப்போ நாம் புளி கரைச்சலை கரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இது புளி கரைச்சல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது ஒரு கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா அந்த புளி வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ இந்த குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த பொடியையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நம்ம அந்த பொடியை சேர்த்த பிறகு அதில் நம்ம உளுத்தம் பருப்பு கல்லப்பருப்பு எல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அப்படியே திக்காகும் அதனால் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கும்போதே அந்த பவுடரை சேர்த்துக்கலாம் இந்த பவுடரை சேர்க்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கையால் ஒரு கையில் வச்சுட்டு கொட்டிக்கிட்டே கலரி விட்டுக்கிட்டே கொட்டுங்க இல்லைனா ஒரே இடமா கட்டி கட்டியாக நின்றுடும் இந்த குழம்பு நல்லா திக் ஆயிடுச்சு இப்ப இத வேற ஒரு பாத்திரத்துல மாத்தி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நேர்களை இப்போ இந்த சீரக குழம்பு தயாராயிடுச்சு இது எப்படி செய்யறது இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல வெறும் வானல்ல கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு சீரகம் இது மூணுத்தையும் தனித்தனியா வறுத்து ஒன்னா சேர்த்து ஆற வச்சு பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வானல்ல தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கடுகு சீரகம் பூண்டு வெங்காயம் கருவேப்பிலை தக்காளி இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் மிளகாய்த்தூள் கல்லுப்பு சேர்த்து புளிக்கரைச்சலை ஊற்றி தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டு குழம்பு நல்லா கொதித்த பிறகு நாம் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த பொடியும் சேர்த்து நல்லா கலந்து எடுத்தோம்னா இந்த சீரக குழம்பு தயார் நேயர்களே இந்த சீரக குழம்பு தயாராகிவிட்டது 
இந்த சீரகம் வந்து நம் உடலில் ஏற்படக்கூடிய பல நோயை போக்குறதுக்கு ஒரு முக்கியமான மருந்து பொருளாக இருக்குது இந்த குழம்பை வந்து சாதத்தில் விட்டு சிறிதளவு நெய் விட்டு பிசைந்து சாப்பிடும்போது வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய புண்களை ஆற்றுவதற்கு பயன்படுது ஒரு சிலருக்கு வந்து அல்சர் புண் வந்து பாதிப்பு அதிகமாகி அந்த பாதிப்புனால வந்து குடல் புற்றுநோய் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இந்த புற்றுநோய் வருவதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் ஹெலிகோபேக்டர் பைலேரியா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கிருமி மூலமாக கூட அந்த அல்சர் புண் வந்து அதன் காரணமாக அந்த புண் அதிகமாகி புற்றுநோயாக மாறுவதற்கு கூட வாய்ப்பு உண்டு இந்த பாதிப்பை போக்குறதுக்கு இதுபோல் ஒரு குழம்பு தயார் செய்து வாரத்திற்கு மூன்று நாட்கள் சாதத்தில் விட்டு சிறிதளவு நெய் விட்டு பிசைந்து சாப்பிடும்போது அந்த வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய புண்களை ஆற்றுவதற்கும் புற்றுநோய் செயல்களை அழிப்பதற்கும் அதிக அளவு பயன்படுது அதுக்கப்புறம் ஒரு சிலருக்கு வந்து அதிக ஏப்பம் இருக்கும் பசி எடுக்காது மந்தமாக இருக்கும் அந்த பாதிப்பை போக்குறதுக்கு கூட இதை சாதத்தில் போட்டு பிசைந்து சாப்பிடும்போது அஜீர்ண கோளாறை போக்கும் அதுக்கப்புறம் மந்தம் இருந்தால் மந்தத்தை போக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து இரத்த ஓட்டத்தில் ஏதாவது பாதிப்பு இருந்தால் கூட உடலில் அங்கங்கே வலி வரும் அந்த பாதிப்பை போக்குறதுக்கு கூட இது போல் ஒரு குழம்பு தயார் செய்து சாப்பிடலாம் இந்த ஜீரகம் வந்து நம் உடலில் ஏற்படக்கூடிய பல நோயை போக்குறதுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்தாக பயன்படுத்தினால அந்த ஜீரகத்தை வந்து ஒரு தண்ணியில் கொதிக்க வச்சும் சாப்பிட்லாம் ரசமாகவும் சாப்பிட்லாம் இது போல் ஒரு குழம்பு தயார் செய்து சாப்பிடும்போது சின்ன குழந்தைங்க முதல் பெரியவர்கள் வரைக்கும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த குழம்பு வந்து தயார் செய்தால் ஒரு இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு கெடாமல் இருக்கக்கூடியது அதனால் இதை வந்து அனைவரும் சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களை அடுத்ததாக இந்த ஜீரகத்தை வைத்து ஒரு துவையல் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் இந்த துவையல் தயார் செய்யும் விதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் மஞ்சள் காமாலையை போக்குவதற்கான ஒரு துவையல் எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் சீரகம் மிளகு தனியா உளுத்தம் பருப்பு கீழாநல்லி தக்காளி இந்துப்பு பசுநெய் இப்போ இந்த பொருட்களை வச்சு நம்ம ஒரு துவையல் ஒன்று செய்ய போகிறோம் இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானில் சூடு பண்ணிக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக நெய் விட்டுக்கலாம் நெய் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு விட்டோம்னா போதும் இப்போ இது கூட கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் தனியா அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ரெண்டு ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா வறுத்துக்கலாம் இப்போ இது நல்லா வறுபட்டுருச்சு இப்போ இது கூட கொஞ்சம் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி ஒரு பாதி தக்காளி அளவு சேர்த்தோம்னா போதும் இது கூட கீழாநல்லி இது ஒரு பெரிய அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப இது கூட தேவையான அளவு இந்து உப்பு சேர்த்து நல்லா ஆற வச்சு அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்து உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இதை அப்படியே ஆற வச்சு அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் நேர்களை இப்ப இந்த தொவையில் தயாராயிடுச்சு இது எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானல்ல தேவையான அளவு பசு நெய் விட்டு உளுத்தம் பருப்பு தனியா மிளகு சீரகம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி தக்காளி கீழாநெல்லி இலையை சேர்த்து நல்லா வதக்கி தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து ஆற வச்சு அரைச்சி எடுத்தோம்னா இந்த சீரக துவையல் தயார் நேயர்களே இந்த சீரக துவையல் தயாராகிவிட்டது இந்த துவையலை வந்து சாதத்தில் போட்டு சிறிதளவு நெய் விட்டு பிசைந்து சாப்பிடும்போது கல்லீரல் மண்ணீரல் பித்தப்பை கணையம் இந்த உறுப்புகளை ஏதாவது பாதிப்பு இருந்தால் அந்த பாதிப்பை போக்குறதுக்கு அதிகமாக பயன்படுது அதுக்கப்புறம் காமால நோய் வந்தவர்கள் இதுபோல் ஒரு துவையல் தயார் செய்து சாப்பிடும்போது அந்த பிளிரூபி நாளவு வந்து சமனாகும் காமால நோய் படிப்படியாக குறையும் இந்த மாதிரி காமால நோய் பாதிப்பு வந்தவங்க 
இதை வந்து தினசரி உணவோட சிறிதளவு சாப்பிடும் போது அந்த காமால நோய் வந்து கட்டுக்குள் அடக்கும் ஒரு சிலர் வந்து நிறைய மருந்து மாத்திரைகளை சாப்பிடும் போது அந்த மருந்து மாத்திரைகளின் வீரியம் வந்து அதிகமாகி அதன் காரணமாக கூட விக்கல் வரும் அந்த மருந்து மாத்திரைகளின் வீரியத்தை வந்து குறைத்து உடலை வந்து பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்வதற்கு இந்த ஜீரகம் அதிக அளவில் பயன்படுது ஜீரகத்தை வந்து துவையலாக பயன்படுத்தும் போது உள் உறுப்புகளில் இருக்கக்கூடிய பாதிப்பை போக்கி உடலை பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்வதற்கு அதிக அளவு பயன்படுது இதுபோல் ஒரு துவையல் தயார் செய்து அனைவரும் சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களை அடுத்ததாக ஜீரகத்தை வைத்து ஒரு சாதம் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த சாதம் தயார் செய்யும் விதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் காக்கை வலிப்பை சரி செய்யக்கூடிய ஒரு மருந்து எப்படி செய்யறதுன்னு இப்ப பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் சீரகம் மிளகு பட்டை லவங்கம் வெங்காயம் கருவேப்பிலை பூண்டு பசு நெய் இந்துப்பு வடித்த சாதம் இப்ப இந்த பொருட்களை வச்சு நாம ஒரு சாதம் ஒண்ணு செய்ய போறோம் இதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானில சூடு பண்ணிக்கலாம் வானல் சூடானதும் ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ இதுல ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை சேர்த்துக்கலாம் பட்டை வந்து இந்த அளவுக்கு இருந்தா போதும் இது ரெண்டா கையால உடச்சு சேர்த்துக்கலாம் லவங்கம் ரெண்டு லவங்கம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இது கூட தோல் உரிச்சு வச்சிருக்கிற பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு வந்து ஒரு பத்து பற்களுக்கு அதிகமாவே சேர்த்துக்கலாம் இது கூட தோல் உரிச்சு கட்பானை வச்சிருக்கிற சின்ன வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் இது நல்லா வதங்குச்சுன்னா நல்ல நேரம் வந்து மாறி வரும் இந்த சீரகத்தை வந்து இந்த சின்ன வெங்காயத்தோடு சேர்த்து சாப்பிடும் போது ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்து அதனால தான் வந்து நம்ம இந்த சாதத்தில் வந்து சின்ன வெங்காயத்தை சேர்க்குறோம் நரம்புகளுக்கு வந்து ரொம்ப பலத்தை கொடுக்கக்கூடியது இப்போ இந்த வெங்காயம் நல்லா நேரம் மாறிடுச்சு இப்போ இது கூட நம்ம வடிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கிற இந்த சாதத்தை சேர்த்துக்கலாம் சாதத்தை லேசா கலந்து விட்டுக்கலாம் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்தோம்னா சீரகம் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கோம் இப்ப இந்த பொடி தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இது கூட தேவையான அளவு இந்துப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம எதுக்காக எல்லாத்துலேயும் வந்து இந்துப்பு சேர்க்குறோம் அப்படின்னா இந்துப்புக்குன்னு ஒரு தனி மகத்துவம் உண்டு இந்த மாதிரி மருந்து பொருட்கள் சாப்பிடும் போது நம்ம இந்துப்பு சேர்த்து சாப்பிடும் போது அந்த மருந்துடைய வீரியத்தை வந்து உடனடியாக ரத்தத்தில் கலக்கிறதுக்கு இந்துப்பு வந்து ரொம்ப பயன்படக்கூடியது அதனால தான் வந்து இந்துப்பு சேர்க்குறோம் இதே வந்து நம்ம சாதாரண உப்பு சேர்த்தோம்னா அந்த அளவுக்கு பயன் கிடையாது இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்ப இந்த சாதம் தயாராயிடுச்சு இத வேற ஒரு பாத்திரத்துல மாத்தி எடுத்து வச்சுக்கலாம்
நேர்களே இப்போ இந்த சீரக சாதம் தயாராயிடுச்சு இதை எப்படி செய்யறது நீ ஒரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பானல்ல தேவையான அளவு பசு நெய் விட்டு பட்டை லவங்கம் சீரகம் பூண்டு வெங்காயம் கருவேப்பிலை இது எல்லா பொருட்களையும் நல்லா பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி நாம வடிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கிற சாதத்தை சேர்த்து அது கூட மிளகு சீரகம் ரெண்டுத்தையும் பொடி பண்ணி அதையும் சேர்த்து தேவையான அளவு இந்துப்பு சேர்த்து கலந்து எடுத்தோம்னா இந்த சீரக சாதம் தயார் நேயர்களே இந்த சீரக சாதம் தயாராகிவிட்டது ஒரு சிலருக்கு வந்து மூளையில சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன ஏதாவது பாதிப்பு இருந்தா கூட இழுப்பு வரும் அல்லது அதிக குளிர்ச்சியாகி அதன் காரணமாக கூட இழுப்பு வரும் ஒரு சிலருக்கு வந்து சின்ன குழந்தையிலே அந்த மூளையில் இருக்கக்கூடிய நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டரில் ஏதாவது பாதிப்பு இருக்கும்போது காக்கை வலிப்பு வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதாவது மின் ஆற்றலை கடத்தக்கூடிய ஒரு நியூரான் வந்து மற்றொரு நியூரானுக்கு அந்த மின்திறனை கடத்தும் அந்த மின்திறனை கடத்துவதில் ஏதாவது பாதிப்பு இருக்கும்பொழுது வலிப்பு வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அந்த நியூரான்களை வந்து சமன்படுத்தி அந்த மின்திறனையும் வந்து சமன்படுத்தி வலிப்பு நோயை போக்குறதுக்கு வந்து ஜீரகம் வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது முக்கியமாக இந்த ஜீரகத்தை வந்து நெய்யில் வறுத்து அது கூட வந்து மிளகு சிறிய வெங்காயம் இந்த பொருட்கள்லாம் சேர்த்து சாதத்தில் போட்டு பிசைந்து சாப்பிடும்போது அந்த காக்கை வலிப்பு நோயை போக்குறதுக்கு வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது அதுக்கப்புறம் சளி இரும்பில் போக்குறதுக்கும் பயன்படுது தொண்டையில் வந்து சளி சேர்ந்து கொண்டு அதிக வலி இருக்கும் சாப்பிட முடியாது சாப்பிடும்போது தொண்டையில் வந்து வலி ஏற்படும் அந்த பாதிப்பை போக்குறதுக்குள்ளும் இந்த சாதம் வந்து பயன்படக்கூடியது குறிப்பாக சளி இரும்பில் போக்குறதுக்கும் காக்கை வலிப்பை போக்குறதுக்கும் அதிக அளவில் வந்து இந்த சாதம் வந்து பயன்படக்கூடியது முக்கியமாக காக்கை வலிப்பை போக்குறதுக்கு வாரத்திற்கு மூன்று நாட்கள் இது போல ஒரு ஜீரக சாதம் தயார் செய்து தொடர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டு வரும்போது மூளையில் சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் சுரப்பை சமன்படுத்தி அந்த வலிப்பு நோயை படிப்படியாக குறைப்பதற்கு அதிக அளவில் இந்த ஜீரக சாதம் வந்து நன்மை செய்யக்கூடியது இதை அனைவரும் சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களே ஒருவருடைய பிறந்த ஜாதகத்தில் லக்னத்திலிருந்து சனி புதன் செவ்வாய் இந்த கிரகங்கள் பாதிப்படையும் பொழுது அவர்களுக்கு வலிப்பு நோய் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு இந்த பாதிப்பை போக்குவதற்கு திருநள்ளார் சென்று அங்கே நலத்தீர்த்தத்தில் நீராடி சனீஸ்வர பகவானை வணங்கி வரும்பொழுது அந்த வலிப்பு நோயானது படிப்படியாக குறையும் வலிப்பு நோய் வந்து பாதிப்புடையவர்கள் இந்த பரிகாரத்தை செய்து பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களே இன்றைய பாரம்பரிய மருத்துவ நிகழ்ச்சியில் ஜீரகத்தின் மருத்துவ குணத்தை பற்றி பார்த்தோம் இதுபோல மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் ஒரு புதிய மொழியுடன் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்